Sema amen. Mara ile ya tatu utawekewa kitu kwa mkono. Ya kwanza receive. Breakthrough. Mara ya pili. Mara ya tatu receive. Receive. Pokeni hiyo. Pokeni hiyo. Pokeni hiyo. Receive your miracle. Receive your healing. Receive your blessing. In the name of Jesus. In Jesus Christ's name. Weka chini. Weka wote chini. On the floor. In Jesus Christ's name. We pray. Put your hands for Jesus. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Who are you? Wewe ni nani? Sema. Kasi gani unafanya ndani yake? Unamtumia kufanya kazi gani? Nilichukua nyota yake ndio anafanya naye. Kazi gani? Nilitaka kumta kino ndeje. Ndeje weka. Sema. Angeuwe na mkatini na mzumbude. Ameharibu. Kasi gani sema hiyo kazi? Klabu yangu. Aha. Klabu yangu. Nini nyingine mnatumia yeye kufanya? Yeye nyota ndio tu. Hiyo nyoka iko wapi? Umeweka wapi hiyo nyoka? Watumbo. Watumbo. kwa nini? Kazi ya kazi ya nyoka ni nini? Ongea mara moja. Kazi ya nyoka ni kufanya nini? Ongea. Nimesema. Aha. Muniwachilie niende. Aha. Mumemaliza kazi yangu. Sasa sorry sana. Eh. Eh na wewe wako ndio na ndondo wenu. I told you it is war. When darkness and light meet, there must be war. Amen. But the good thing, ukiingia lazima ukombolewa. Nini ingine mmefanya kwa masha hake? Kwake. Nini ingine mmefanya? Nini mweka sura ya mwanaume? Aha. Nika mtenga nisha na wanaume wote. Aha. Nika mpatia sase nyoka wala lange na ye. Aha. Yeah. Sababu nili alikataa kukufa. Aha. Niliua watoto wake akakataa na wao badala wakufe punda sikakufa. Badala ya ya akufe badala watoto wakufe punda sikakufa. Punda sikakufa. Sasa yeye mlitaka kuua yeye. Alikataa kukufa. Mchawi ni mchawi. Aha. Mndono wewe. Eh. Mwimba na ngewe wako anamkuka akumbeka niziuba. Leo mumeshika mkubwa yao. So hiyo nyoka mnatumia anga kufanya kazi gani nayo? Hiyo nyoka. Hiyo yeah. nyoka ndiye anatembea anga naye. Yeah. Yaani tu eh, eh. lakini amejaribu. Ngai ni pai mundu mkozi ni mtati. Mtati. Mwende akamtu ando saidi kwa 20 lakini amenishinda. Aha. Na mbona mlitaka kuwa yeye kwa nini? Mwendao muwa andike. Mwendao muwa andike hivi anje nikita kumoa andika na kazi tumezikuka. Eh. Kasi kusio kasi ile azuke te kuikata. Soka azuke te onya lakini ndie ndie mba ndo na mba nange yake lakini. Yu 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 na ngaza mba mundo nda gwanti za boya mboya za mbenda. Na mweke joke na kunya na kujonga na ne wa kia kunya wa wa mba du azuka. Ha tu ndo ta ngie. Mchao kingi mwingi ndeni wake. Na na ye maita nzuka da. Eh? Mwingi ni chao ndeni. Nzoka. Nzoka Canada. Nzoka mana ke tu na nyene na mwaba yao na 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 nda mundu mu. Eh. Kuno nzoka ni yoyo ka utuko kama na ke. Lakini ndio ka atakana kanini. Eh. Eh. Ko ka ka ko eh. Namba ya kwa dira. Eh. Mio ile ibu. Nyumba. Eh. Mega labu mwongo. Eh. Wewe ni kukoma tu. Eh. 
Na okela hiko ata. Okela ya mono mono ba tundu to na kweka. Mm. Ita ukingi mwana ngita dha uni wake. Rakanyo ata tu ni Mombasa. Eh. Bari. Nande juu. Mwa 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 to yecha nchao cha ka moye mwa to abu. Besa. Besa. Siana da. Mozi siana da. Si onde? Ende mwa ki ndo na ni mwa ndembo. Eh. Ona. Ona yu ni kwa hii. Mm. Sema sema sema. Ni chao kingi muweta kwake. Ni pesa tu na nitoa mwa bapi. Piu piu piu. Eka le kuthina kuthi. Kuya wake ni ukoma tu mwa thena utuko. Ukoma na tiana tiake tu na kutoma ba ingwa. Ba ikedo. Mosia wake mwa doye ba. Ndengwa mwome. Ni mwa leila itu awa. Ona ala maake mwonde na wabie piu pae mwondo mwonenya. Ok. E. Asi maake mweka niye na mwata. Asi maake ndi mesi nye. Mm. Ni chao kingi mwigete mwigete nake. Kuna. Mwigala haba ndini wa mwi wake. Ba. 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 Aha. Aha. Alafu nyumba ipo hapa. Em uzi wewe mwango hii. Bu. Eh. Eh. Okay. Mwana miaka yana ata mwibu ndini wake. Eh Mwanza. 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 Na mwiko anaita muthi. Ta mudha ma muthi kusimu. Tedi. Mwezo thi. Okay. Mwana ata kwani? Tantatu. Mwana ndatu. Okay. Kin Kendo kima? Na nondo ndete te wia wako. Yeah. No, mwina ama na hili kaba? Mwina ama na? Ayoka ku? Mwina ama na hili kaba? 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 Aya. Anza kutoa kila kitu yote mmeweka ndani yake. Toa kwanza kwa tumbo. Toa hiyo manyoka kwa tumbo mara moja. Toa hiyo manyoka. Hiyo ni amri in mighty name of Jesus. Ya chiria. Toa hiyo nyoka mara moja. Chochote mmeweka. Tuelewane. Tuelewane kwanza. Aha. Nikitoa nyoka. Nyoka nitatoa lakini wanaume sitafungua na pesa sitafungua. Na nyota sita achilia. Sienu mbata. Wakani ebinge vanya. Kano obi nguwe na muenda chandi moti ya. Aleluya. Kienu keima. So muisa chao lewe anu ni chao. Mwisa hachao. Tatu uboko mbana na hake mbesa nisi uka. Ni mwese kana. Yani. Juu. Sembo kweli jungu. Nguku jungu wana nguku. Kanisa netu hapa ya machu leti. Kanisa yungu kwa hapa ya kwa. Sikiriza. Yo demon. Pepo mchafu. Ni ataka uonge. Mara moja. Ni kazi gani unatumea yeye kufanya. Mumutu mea kuduku mawaya mwao. Mwende ni wake. Kako mwane watuku nengi na nengi tiyo. Kufa. Kufa. In the name of Jesus. Kufa. Leo ni siku yako ya musho. You must die. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Every name must. Every tongue confess. Jesus is the Lord. I command you to die. Kufa. Chini mara moja. Kwa nini usikufe? Nini inaeza kuzuhia usikufe? Unajua Yesu? Sababu hata si tunaomba mungu kama hui wengu. Mungu wenu anaitwa In the mighty name of Jesus. Die. I command kila pepo chafu na roho ya nyoka ikufe suffocate. I suffocate ikufe in Jesus name. Die. 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 Kufa, 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 kufa. 
In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Ukiendelea kukaa chini tu sinyamaze endelea kuclaim you at it's your day. This is your day. Mungu alisema leo ni siku ya breakthrough. Na Mungu akisema ni breakthrough, ndio breakthrough ipatikane lazima kuna kamba zikatwe ndio mtu achomoke, si ndio? That is what we are doing right now. Uzuri wako wewe ushaachiliwa you are free. So now anza kuclaim na okota vitu usiende mikono tupu baraka, ushindi, kibali. Endelea kuokota. Okota, okota. In the mighty name of Jesus. Power your kingdom. Kufa. In the mighty name of Jesus Christ. Die. On the floor. Sema Yesu ni bwana. Sema Yesu ni bwana. Yesu ni bwana. Sema Yesu ni bwana. Yesu ni bwana. In the mighty name of Jesus Christ. There is no demon stronger than Jesus. Every knee shall bow. Every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Thank you Lord for deliverance. Thank you Jesus for your healing. In Jesus name. Natangaza ukohuru. Thank you Lord. People are not delivered the same. There are those who want touch. There are those we need some time. Because kuna watu wa meingia sana ndani. Umesikia. Asema wako nini. Ya. Ya. Kidu kini. Wako kindu keima, yani kitu imekoma. But wengine wenu tutika yede, kitu touch kamisha potea. So yours is different from this one. Amka. Free. Kuja. Sema Yesu ni buwana. Yesu ni buwana. Yes. Kita kiti ya kai. But ya kiti ya kai chini ya mo. Thank you. Imagine mama ako free sasa. Kukachi ni. Now, nataka ufanya kitu kimoja. Nataka ukonfess ile maisha ambayo shetani ya kupitisha. Sababu imeisha. Iyo mambo yoto umepitia mbaka hapo. Ndiyo tufunike iyo. Ishe. Maisha tuambio mito nani. Natoka wapi. Maisha yako mekuwa aje. Kwa majina na hitu wa Cecilia ya Kalunde Naishi Faisiri Na nilikuwa naishi mlolongo Nilikuwa nimeaka biyashara ya kuhusa mboga Nikafu Hivi kama nisijui Hata si kuchukua kitu Nikaacha kila kitu hapo Na nikaingia kwa Mbeste rangu tukanza kukunywa na kuchonga Kini mbaia kila kitu Hika watu ni maishi ya kuangalika Siyesi jilipia nyumba Kule nikuwa nimesaa na hea kaenda, haka niacha simu, haka wa ashiki. Nikawa tu ni maisha angu ni wa kusunguka, sunguka tu ni kitoka kwa hii kilabu, na ingia kwa hii ingine, ni nakesha, na fungiwa nyumba. Mi maisha angu na kuanga hifo, na ishi hifo tu, lakini. Ah, ok, sorry. Nimekawa ni kisunguka kwa makanisa, ni naombewa, sapombe niliacha, kuchonga niliacha, tumbako niliacha. So, hini nakina kanga tu, ni kama si mimi si mutu. Maisha ya kuangaika tu. Ukona watoto sayi wako wapi? Nikona kijana mbwa, hakona bibi, halipata ajali last year. Haka gonga mtu, haka mfunja migu umewili. Piki piki kaka polisi imetoka last month. Mstiana na ye, halikuwa na shida ya kusoma. Sababu hiyo rafiki yangu alikuwa amembaya night dress ya kulala. Shule alikuwa ameitwa St. Joseph na alikuwa na 349. Akawa ashiki kitu na asomi. Mm. Akapewa G nikamleta. Sasa hii nimempeleka pale Mlolongo lakini 12k nimeshindwa hata kulipa. <laughs> Mwalimu aliniambia watoto wakukuja hivi ni kama wamekosa wameharibu yule mali wanasomea. Mamangu wakanitumea elfu saba. 
last mwezi wa kumi nikamlipia alisoma wiki mbili mpaka saa hii kwa kwa nyumba kwa sababu ya elfu tano juu mwalimu alisema anataka cash nyumba ninadaiwa kutoka mwezi wa kwanza nikaletewa wasee wa vijiji ni mwenye plot nataka elfu jana nilikuwa nimepewa mwisho jana nilipe pesa za nyumba okay Okay kabla ya hiyo ukilala usiku umekuwa ukiota ndoto unaona nini tueleze Usiku kwanza mimi ninawatanga nikiongea na watu wenye wamekufa Nyanyangu alikufa brother yangu alikufa ninaona tu kwanza huyo rafiki yangu ananitokea akiwa hivi tunapigana pita mkono kwa mkono ye huwa ndio huwa ananitokezea sana Unaonanga nyoka wapi Unaonanga nyoka tu kama nimelala sina tembea kwa ukuta Siki, sikifika mahali sina Teresa sina niangukia sasa ninatoka kwa usingizi mhm vitu kama hizo nyingi sana tu na tumbo yako imekuwa na shida gani tumbo yangu inakuanga na shida ya kujaa gas mm. yani inakuanga tu leo nikipewa hii dawa kesho naenda ya muiba ya thyroid ya hata siyesi eleza tumbo yangu inakaanga tu kujaa kujaa tu okay <coughs> so saa hii kuna kazi unafanya sina kazi but si unaweza fanya biashara naweza fanya eh so nitaomba Mungu from today hata pia tukiona vile tunaweza kusaidia ufanye biashara maisha yako isimame tena kwa jina la Yesu amen so, thank you we shall revisit that after the service Cecilia Kalonde na nimetoka face 3. Cecilia unaweza tuelezea mtumishi wa Mungu amekuongelesha kuhusu jambo gani? Ameniongelesha kuhusu maisha yangu. Nime, nimeishi kwa kuangaika sana. Mm, nilikuwa na shida kutoka miaka saba imepita. Nimepitia changamoto mingi. Maisha yangu ilikuwa ya ku, nilikuwa na kasi nimefungua kibanda ya kuuza mboga hiyo kasi niliacha bila kujua si kujua ni nini likiliendelea nikaingia kwa mbaa kwa ulevi kwa kukunywa so nikawa nina shida ya kwa nyumba ninafungiwa nyumba ninahangaika maisha kuhangaika first mimi niko na watoto watatu first bwana wangu akapata accident akaua akagonga mtu akamfunja miguu pikipiki ikashikwa msichana wangu na yeye ako sahi ako form 3 alikuwa na 349 akaitwa St Joseph Girls kutoka hapo hiyo rafiki yangu akawa kuna uniform alikuwa amembaia can night dress akawa kuna kitu anashikanisha shule akafukuzwa nikapewa G akapewa G kufika kwa nyumba nikamtafutia shule ingine mlolongo St August na ikawa hata ikawa ni ngumu sababu maisha yangu ni ya kuangaika tu mamangu akanitumia 7k nikamlipia nika alisoma wiki mbili kwa saa hii yako kwa nyumba sababu ya arrears ya 1500 jua alikuwa anataka 12 of cash nikasaidia mamangu akanipea hiyo saba nilikuwa naota ndoto ya kuna brother yangu alikufa nyanyangu na alafu na huyu rafiki yangu sasa akawa ananipiga fita ananikujia kwa ndoto tunapigana anakuja kama amevaa vitenge saa singine ana akiwa kwa ndoto naona nyoka sina sinatembea kwa ukuta sinaponyoka sinakuja kuniangukia saa singine ananiunganisha na stima kama nimelala na ngangana kujifuruta hiyo kitu nikistuka na stuka kama nina sweat saa singine ninaota kama nina, nina nimeshika mtoto ananinyonya matiti after kuninyonya matiti anarudi analala na mimi ninaanza ku bleed asubuhi nikiamka ni damu inatoka anakuwa na kitu kikubwa sasa analala na mimi kwa ile kuisi uchungu nasikia hapa kwa kitovu nikiamka nasikia uchungu kwa kitovu alafu asubuhi naamka kama ni damu inatoka tu hii damu ikitoka ninaendanga tu ninatafuta maombi ninaombewa sababu nilikuanga na shida ya saa zote niko leo niko na ugonjwa wa amoeba kesho typhoid yani natibiwa tu lakini 
Sasa zingine ninaandikiwa kipimwa niende nipimwe damu nasema nashindwa kuenda kupimwa sababu naandua kupimwa ni 600 nashindwa kugarimu. Ninaacha tu. Naanza kutembea tu nikitafuta mahali ndapata maombi. Na mimi hakika nimesunguka makanisa mengi. Kwa makanisa tu nimesunguka. Kama ndisemba nilikuwa Mombasa. Mimi naisi niko mzima. Mm -hmm. mm. Na ninaamini nimepona. Hakika nimeona Mungu hii kanisa iko na Mungu. Uanga si kwa saa hii mwaka tuanze hii mwaka sijai bleed. Mm. Wakati mimi mlolongo nilikuja 98. Mm -hmm. Na nilipokuja huku kitu ya kwanza mimi mm -hmm. nimesaliwa mganga. Hata mbali na kuenda kwa waganga kama ni waganga nilienda nikachoka nikaacha. Ume, ume unamaanisha aje ukisema umezaliwa mganga? Mungu alikuwa mganga na nikaambiwa uh -huh. mimi sasa ndio nimehiga hiyo. O oh, ume kuridhi, umeridhi. Hey, nimesaliwa nyanyango. So ile kitu mimi nyanyango akikufa aliniambia, aliniambia nimejuku wangu mimi nimekubariki utembeanga safari njema. Ukae maisha mazuri. So mimi hakuna sasa hiyo ikawa tu namuona kwa ndoto ananikujia but sijai kuwa mganga wakati sasa jikuwa nikienda kwa tukienda kwa mganga tunaambiwa umesaliwa mganga umesaliwa nyanyako lakini mamangu hiyo kitu naye alikataa kabisa kabisa mimi sijaitwa jina nyanya nimeitwa kalunde sijui hiyo jina imetoka wapi nyanyangu alikuwa anaitwa nduku mimi meni affect sana sababu nimekaa tu maisha ya kujitegemea ya kuangaika Mm, tijawai olewa nikipata mwanaume tunakaa siku mbili tatu yani miezi tu akinisalisha basi naisha mimi nimeanza mwambia mm -hmm. akae kwa kanisa mm -hmm. akae ndani ya Mungu akae akiomba mimi kama sio Mungu hakika singekuwa na mtoto mm -hmm. hata mimi singekuwa nikiwa wakaribu hivi nikiwa hapo kasini kwake watoto wangu walikuja wakapata accident na badala watoto wakufe punda sikakufa nyumbani saa hiyo niko na yeye akaniambia pole watoto watapona akanitisha namba ya mtoto wangu yule mkubwa akaweka akamwekea 1500 akamwambia teremka kitu kaangalia watoto mimi kutoka hiyo siku alinikombolea guest wiki mbili nikilala nikiamuka kwa guest na kuja kukaa kwa kazi yake Nikilala kwa guest na ni face 3 ya esi ni pea rosa ya kuenda huko. Mwagadae nilikuja nikaenda kwa kanisa. Haka sema nilikuwa ntaka kutoa toto hake. Kafara na hamekata na wawo. <coughs> kwa sasa nilimsamea. Na nisha waenda mpaka hapo kasini kwa hake. Nika muambia. Nika muita jina hake. Nika muambia mimi ni mekusamea. Yoto menifanyia ni mekusamea. Fuachilia mtoto wangu ya saome. Na unifungue nipate kazi. Na mimi ni kuachilia ufanya kasi yako. Nimekusamea. Sina ubaya na wewe. Njua kanuliza kwa ni kuna shida gani. Kwa ni mtoto alirudiwa tena. Nikamambia apana. Wewe unajua na mimi ni najua. Kwa hivyo, wewe fungua mtoto wangu asome. Mimi sina shida na wewe. Mimi ni naambi wangu antinisimusalimia. Lakini sasa ye uwa na ninyamasia. Hata akiniona na pika kona. Maisha yangu ni mangumu. Mesikia kwa nyumba. Na daiwe elfu tano balance ya shule ndio asome sasa na tamu imebakisha miezi mbili ya mwisho hiyo nimelipishwa pesa ya mwaka msima nyumba yangu na kaanga tu na kuangaika ninaenda ninaombaomba pesa ninakienda kufulia mtu manguo akinilipa mbili niko na mtoto hapo wa jirani na mlelea ananitumia 150 kama leo amenitumia mia kwa simu nimepuliza 500 ikameswa Tasa na katu, uyo mama na muangalia mtoto anafanya kwa mba na mlelea mtoto hake. Kesho hakikuja na nipatia miambili. Ifo tunapitia, nikienda kibarua, naitiwa kibarua sa singine. Nikifika pale na mbua mungine ya mepatikana. Yani na katu. Ifo. Mime, ile jambo nasa kuambia mwenye mepitia ile changamoto ni ya maombi. Aombe mungu sana na haka ndani ya kanisa. Amen. Amen. Amen.